enseñarle al mundo lo que es mi tierra, lo que es mi gente Presumir las costumbres que hasta la fecha siguen vigentes Pueden aquí en mi tierra mirar mil rostros muy diferentes Somos siete regiones pero al final todos guerrerenses Puedo ser un amusgo, puedo ser un mixteco Puedo también ser nahua, puedo también ser un tlapaneco Tierra de hombres valientes e inteligentes, ese es mi estado Por mencionar algunos, ahí está Guerrero y Altamirano Otro que no se olvide es aquel Juan Álvarez Hurtado Obra que le debemos esta creación de nuestro estado Chilpacingo de los Bravo, también da el arco Nestasco Piscateo, pan de Coctemo, lindos tesoros de nuestro estado que la lluvia nos caiga año con año no es coincidencia El Cruz y Citlaltepec son dos lugares con influencia Acatlán y Citlala con devoción llevan sus ofrendas Y esperan de los dioses con ansias la infalible respuesta Después el cielo llora, moja el campo con su llanto Los hombres abren la tierra, niños y mujeres van sembrando En Gaceta 25, hoy lunes 28 de septiembre, es un gusto estar con todos ustedes, este inicio de semana, una mañana fresca, una mañana asoleada, eh, eh, ojalá, ojalá le haya pasado muy bien usted, eh, pues en estos dos días de los que descansan, porque hay unos que trabajan, y bueno, eh, esperemos que esté, esté bien, gracias por vernos desde sus casas, domicilios, eh, oficinas, restaurantes eh, y otros lugares más que no quisiera decir, pero bueno, gracias por seguirnos. Hoy pues, tendremos un programa pues, enriquecedor, vamos a comentar muchas eh, cosas eh, del entorno que está pasando con el asunto de los 43, que se reunieron con el presidente de la República, hubo promesas de esclarecer ya a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, seis años de esta desaparición, los movimientos que se vienen dando. Igual, también las internas de Morena que realmente pues, han estado generando pues, ciertas críticas al interior de estas eh, contiendas, realmente eh, es un asunto de... Eh, que no se ve esa unidad que tanto se pregona, ¿no? Las visitas de eh, los personajes, tanto Mario Delgado este fin de semana, eh, estuvo por aquí en Acapulco el viernes, si no mal recuerdo, eh, igual la visita de la expresidenta de ese partido, Jacob Polensky, la que ha sido muy cuestionada, y bueno, la de Emilio Ulloa para secretario general de este partido, quien pues vino, ha recorrido los estados, eh, diferentes estados de la República, para pues, eh, pues dar a conocer su proyecto de trabajo entre los medios de comunicación. Y bueno, eh, más adelante vamos a tener una entrevista con Sergio Montes, pues para que nos platique de estas internas de Morena. También estará en unos minutos más eh, el comisionado del PT, Victoriano Buencerrial, con quien haremos eh, una pequeña una entrevista en torno a cómo van las actividades y también, pues bueno, comentaremos con los compañeros de las regiones, pero quiero comentarle que el día de hoy, eh, muy temprano, hubo eh, pues algunos algunas protestas eh, aquí en Acapulco en el reclusorio donde pues bueno eh, simpatizantes y eh, transportistas 
bueno, más que ciudadanos, eh, eh, hicieron una protesta en el penal pues por los abusos, hablan del director del plantel y bueno, eh, por ahí hay unas imágenes, tome usted precaución por si eh, Boulevard se desconoce si va a haber algún bloqueo. Esas imágenes son de nuestro compañero Pedro Rifas eh, en este momento y eh, el asunto pues es de que eh, así está eh, lo que es esta, eh, esta entrada al reclusorio eh, donde pues bueno están manifestando manifestándose ahí y esto es eh, pues la entrada a este penal pero eh, mientras en la región montaña en Tlapa en estos momentos también hay bloqueo de eh, transportistas que acusan a la, eh, a la ministerial de la fiscalía por abusos de autoridad ahí hay por ahí también unas imágenes en estos momentos y bueno ellos le piden al gobernador su intervención para que este asunto de eh, pues estas protestas que se están dando en esta en esta a ver, carretera que conduce a Tlapa, pues no vayan a tener ningún eh, pues, contratiempo la gente que va hacia esa, eh, a ese municipio y eh, pues bueno, así está en este momento, estos son los videos que nos han hecho llegar eh, pues algunos seguidores de nosotros este, y también eh, está eh, nuestro compañero Ricardo que en un momento más este, haremos, haremos un enlace con él pero bueno, vamos ahora a hacer un enlace con nuestro compañero eh, Enrique Cruz a quien eh, pues nos va a informar en la región Costa Chica él se encuentra en este momento en este momento en este momento a quien voy a voy a saludar Enrique bueno bueno hola qué tal Julio? muy buenos días te saludo a ti y a tu querido auditorio desde la región de la Costa Chica adelante Enrique pues bien Julio este fin de semana fue arduo fue de mucho trabajo pues donde pudimos estar presente en el segundo informe de gobierno de José Fren López Cortés, de acá de Azuyú, en la región de la Costa Chica. Pues bien, Julio, deja comentarte que hoy se llevó una nueva modalidad en el informe de gobierno. Cada dirección hizo su participación al dar a conocer lo que se han gastado en este ejercicio fiscal 2019-2020, sí. Julio. Sí, eh, ese informe se realizó el día de ayer, por cierto, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron de representantes del gobierno estatal? Así es, Julio. El día de ayer se llevó a cabo este segundo informe por parte de José Fred López Cortés, acá en Azuyú, en el cual pues viene a modificar lo que lo que son los informes como ya estamos acostumbrados a ver el informe que, que lo da el presidente municipal aquí la modalidad fue en que cada dirección dio su informe detallado de los movimientos que hicieron en el periodo 2019-2020 David sí. y en representación del gobernador del estado Héctor Astudillo Flores estuvo asistió al secretario de los, de los pueblos originarios y afromexicanos Javier Rojas Benitos donde sí. también hizo su participación y obviamente donde dio el, el agradecimiento a José López a José Efren López Cortés por la invitación que hizo al gobernador del estado David eh, en ese sentido eh, Enrique eh, de los logros que ha destacado el presidente Efren López en esa región, eh, ¿cuál es lo más destacado? ¿Y cómo se está trabajando con el COVID también? Porque 
pues hay que, hay que ser claros, ¿no? ¿Qué tanto también ha participado el gobierno municipal pues para, pues para contrarrestar este, pues este, eh, esta pandemia? Claro, David, mira, hasta donde hay el informe que hizo detallado el, el director de protección civil del municipio, informa que ha realizado, obviamente, lo que es la sanitización de los de las comunidades de la del municipio Julio y obviamente José Fren sigue trabajando por el bien de este contagio o sea me refiero a que eh, se trata de que todo el pueblo o los o, lo, o las comunidades pues hagan caso a las recomendaciones que manda el gobierno federal el gobierno estatal y obviamente ellos mismos del municipio de David donde deben de, de usar lo que es el cubrebocas, lo que es el gel antibacterial y obviamente no hacer reuniones masivas o reuniones de más de 20 eh, ciudadanos, Julio. Así es. Pues bueno, creo que también hizo entrega de equipo de patrullas, ¿no? Así es, Julio. El día de ayer también tuvo el, el beneplácito de entregar a, a Seguridad Pública cinco patrullas. En, en el cual viene a, a redoblar el, el esfuerzo para mantener el municipio con, con seguridad y obviamente proteger a los ciudadanos de las comunidades y obviamente la cabecera municipal de Azoyú, Julio. Pues qué bueno, pues ojalá todos eh, esos presidentes pues también deben conocer qué es lo que han hecho en, este, en su administración, porque uno aprovecha la pandemia para hacerse eh, los escondidos y, y decir que pues por la pandemia no es esto en el otro y bueno la gente de esas regiones van a, sa van a saber distinguir quiénes son los que han trabajado y quiénes no este, en esa región ya desde San Marcos que han dicho que ese presidente pues no ha trabajado Copala pues ni se diga la presidenta municipal Cruz Grande pues con la, eh, con la instalación de los, del hospital que se puso ahí, y pues bueno, Marquelia, ahí con ese presidente Montalbán, que pues ha habido algunas también actividades, pero sí, a Soyú, pues, es pocos habitantes eh, que viven ahí, y pues Ometepec también ya hizo lo propio, y bueno, vamos a estar pendientes, querido Enrique, eh, de lo que pase en esta en esta semana algo que, que deseas agregar sí Julio ya nada más por último eh, al entrevistar a José Fred López Cortés al presidente municipal de Azoyú le preguntaba yo al respecto sobre las fiestas patronales porque el día de ayer eh, a él le encanta o le gusta hacer honor a San Miguel Arcángel y yo le preguntaba sobre estas fiestas y obviamente me dice él mira Luis por la situación que estamos viviendo, por esta pandemia, se suspenden todas las fiestas. Yo me acuerdo que años anteriores, eh, José Fred siempre realizaba estas fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, porque él es muy devoto a, a, a este santo. Entonces, se cancelaron totalmente, Julio. Vamos a escuchar un poco de la entrevista. Enrique, no te vayas. Por supuesto. Sí, ya está listo. O oh, oh, realmente... Pues a veces podemos decir cosas que no, ¿no? Entonces, primero lo hice con mi equipo de trabajo que diera su informe por motivación y al final de cuentas ellos, más que yo, tienen toda la información porque ellos han trabajado y para motivarlos y que se sigan, se sigan motivando para que el próximo, al final de esto, ellos avancen más y den más información. Es parte de una estrategia que estamos haciendo también. Aparte de motivarlo es cuestión de, de que ellos pues este, se motiven y logren avanzar más, ¿no? Aunque lo ha hecho, yo los he felicitado a todos, como todos los directores, por todo ese apoyo que han dado para el municipio, su esfuerzo para el municipio de Azuyú, ¿no? Hasta ahorita yo les agradezco a todo corazón. Me dice apoyo. Agradezco infinitamente al gobernador por todo su apoyo en estas obras que cuales tú escuchaste y tenemos la oportunidad, porque solo no lo hubiera hecho. Y gracias a esas convenciones que hemos tenido en cuestiones de agua potable, drenaje, pues hemos logrado avanzar más. ¿no? Yo creo que eso es importante en el bulevar, 
eh, en diferentes cuestiones. ¿no? Agradezco al gobierno federal, al delegado por su apoyo, nos ha mandado despensas, algunas otras cosas. Y pues al delegado federal, a todos sí. contentos, ¿no? Hoy estar aquí y de, y de darle lo que la información que el pueblo ya quería saber, ¿no? En qué se gasta su dinero. Y yo creo que al menos aquí eso ya hemos tratado de, de darle respuesta de que, de que al pueblo para que el próximo año. Julio, así es la situación que hay por acá, por la región de la Costa Chica, y obviamente pues hay que seguir combatiendo lo que es el contagio del coronavirus, Julio. Ok, pues bueno, eh, por cierto, Efren era uno de los también que se andaban anotando para las aspiraciones para el 2021, ¿verdad? Y ahorita ya veo que ya se calmó un poco. Pues ya falta poco, Julio, pues vamos a esperar los tiempos mejor y, y, y que decidan ellos si van a participar o no van a participar, pues la elocuencia sigue adelante, la efervescencia se sigue calentando acá en la región de la Costa Chica, Julio, y pues vamos a esperar un momento los tiempos que, pues que marca el INE. Ok, muchas gracias Enrique Cruz, buen inicio de semana, cuídate mucho. Gracias Julio, por allá nos vemos en cabina. Órale pues. Soy Luis Enrique Cruz para Gaceta 25 desde la región Costa Chica. Cuídate Marquez. mucho, acá te espero. Sale, gracias, igual. Bye. Bueno, para que vean, Enrique Cruz, él está en, pues en aquel, en aquel eh, municipio donde, pues bueno, se han estado, eh, pues dando los informes. De, eh, de labores donde por momentos se paró y, y tienen, tenían un mes de, y días para informarle a los ciudadanos los cuales gobiernan y bueno, son muy pocos los que han estado activos en este informe vamos a ver qué es lo que sucede en aquella región vamos a ir con nuestro compañero Beto Solís en la Costa Grande también, porque también hay información importante, en lo cual, pues bueno, se han estado también trabajando algunas actividades. Vamos a, a ver qué es lo que eh, se han estado realizando. Y bueno, Alberto Solís, buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buenos días, buenos días al auditorio. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Qué, ¿Cómo te fue este fin de semana? Coméntanos. Pues muchas actividades, Julio, mucha, mucha este, pues participación ya de los partidos políticos, con miras a la elección ya del 2021, este fin de semana el PT, pues encabezando una campaña de, de salud visual aquí en Texas de Galeana, de igual manera en Benito Juárez, lo que es San Jerónimo, sí. y también en el, en el municipio de Atoyac de Álvarez, muy movidos los, los petistas, sí. realizando ese tipo de, de acciones que son impulsadas por, por el dirigente estatal Victoriano Güences Real, tú lo sabes, sí. tú bien con él, tú trabajas con él, y pues también en este momento eh, hay una manifestación en, el, en la iglesia de Atoyac de Álvarez, son promotores culturales, artistas que están pidiendo pues el apoyo sobre todo del gobierno federal está Rubén Ríos Radilla es el encargado este promotor cultural latoyaquense es el encargado de esta protesta con grupos musicales mariachis eh, y toda la gente que tiene que ver pues con, con la cultura, con el folclor ¿por qué Julio? porque están pidiendo una ayuda económica a la situación de la de la crisis, está muy difícil para ellos también, por el tema de la pandemia, del coronavirus, no hay trabajo, no Gracias. tienen empleo, no tienen contratos, no hay quien los, quien los, este, quien les pague, pues, quien los invite a una fiesta a tocar con, como músicos, entonces, pues, ante esta situación están solicitando el apoyo del gobierno federal, que la secretaria de la Cultura, Alejandra Fraustro, quien también fue, eh, con Ángel Aguirre Rivero Guerrero, pues cambie el, el esquema. Pues parece que están en un gobierno neoliberal, es lo que dijo Rubén Ríos. Sí. No hay apoyo para las expresiones culturales, solamente 
a la gente de, de la Ciudad de México, es a los que se les está apoyando con la cantidad de 25 mil pesos. Sí. Entonces, en tanto el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval, pues no les dé la ayuda, no les dé el apoyo o no haga la gestión, pues se van a mantener ellos en este, en este plantón y amenazan ya con bloquear la carretera federal. Acapulco y Guatanejo, ahí están, llevaron sus instrumentos, están tocando. Algunos por cierto, están ahí hay un video por ahí, tienen un video, que sea unos segundos, Beto, para, digo, apoyo, y no me cuelgues. Uh -huh. eh, este, es, este es video, es de los que tú me nos mandaste, sí, de, sí, sí, de, de, de apoyar. Uh -huh. este, a ver, Pollo, por favor, pon. Están declamando una poesía, leyendo un poema, y ahí están ellos eh, pues, en okay. su protesta pacífica. Pues, pues ojalá no vaya a ser como dicen las autoridades municipales cuando van a seguir una demanda. Por mí se pueden quedar a dormir ahí. Eh, ojalá no creo que sea en esta excepción también, porque también Pero, pues, ha habido mucha ineptitud por parte de estos funcionarios. Es. El delegado, el delegado, si no simpatizas con él, te bloquea. Eh, es, es una situación muy que se ha estado insistiendo, denunciando, que, que no entienden que son eh, funcionarios para todos los ciudadanos, nada más que esta gente, la gente que anda eh, de arrastrada con estos personajes, <risa> este, es la verdad, gente que está arrastrada y que invade de, de estupidez en las redes sociales y, y mientras eh, los trabajos que, que para esos se están alquilando, deberían de atender todas estas demandas este, y darle solución, no al contrario dejarlos, porque claro. también son ciudadanos que tienen una forma, eh, pues forman parte de una de un grupo importante eh, de la cultura. Claro. ¿No? claro. Y bueno, pues Beto, vamos a estar pendientes, algo que desees comentar más. Pues solicitarle a la población ¿no? que pues analicemos o analicemos la manera en que votamos ¿Sí? y no permitamos que este sujeto llegue a ser gobernador de Guerrero, porque imagínate cómo nos va a tratar a los guerrerenses, a la gente que hace cultura, a la gente, o hacemos cultura, porque pues también estoy, estoy ahí formando parte de, de, de sus escritores, estamos participando, y pues ojalá que, que el pueblo de Guerrero no... no no se equivoque y no le dé el voto a este a este sujeto, a ese tipejo. Pues sí, es de, es de, es de pensar, la verdad, con personajes de estos, así, este, que mucha, realmente... Mucha, mucha soberbia, Mucha soberbia, ¿sí? por pues el simple es. hecho de que, pues, el presidente que, eh, que está, pues lo ha de haber cargado desde niño, le ha de haber cambiado <risa> el pañal, este, pero como activista, como... Eh, como él, como un impulsor de las izquierdas, yo no creo. Por eso, pues, pero para... a los guerrereses no nos va a servir ese tipo de, de, de funcionarios, la va a venir a entorpecer más el desarrollo de Guerrero y puede generarse incluso más violencia. Ojalá no renuncie, sí, y ojalá, si renuncia, ojalá el pueblo le dé su voto de no, castigo, pues ojalá hay que y no vote, y se vaya, sin vaya, vaya vamos casa, a ver si es, es cierto que cumple Andrés Manuel, de los Así que es. se vayan, ya no van a regresar, eh, claro. Como siempre, también ahí también eh, veremos en el tiempo. mil pesos, imagínate. Pues sí, te imaginas. Y no sirve señor. para nada. Pero bueno, Beto, muchas gracias, vamos a estar pendiente. Sí, igual lo que vaya sucediendo en el día, en el transcurso, vamos a estar ahí manifestándolo. Salve. Ahora le cuídate mucho, buen inicio de semana. Hola, adiós. Bendiciones, bye. Y bueno, vamos a ver qué dice el COVID, porque por cierto, déjeme decirle, eh, con todo respeto, ayer anduve los fines de semana, no anduve eh, este, eh, en la playa, sino simplemente por las circunstancias de las actividades me desplazaba y veía ayer vi eh, varios autobuses, tanto acá por la zona de Magallanes, otros por acá, por donde está Costa Azul, y, y veía pues que sí está llegando eh, el turismo eh, este, y nos dábamos cuenta que es un buen grupo de, 
este, turistas que vienen, pero hay algunos que no traen cubreboca Y otros, pues sí, ¿no? La gente... Pero la situación es muy delicada y no sé de qué manera ellos podrían eh, estar dentro de los hoteles. ¿Se imaginan si en restaurantes a veces la situación es de que, pues, los restaurantes por tener eh, clientes por llevar un dinero, pues adelante, pásenle, pero pues otras situaciones es de que en las zonas donde van a disgustar, ahí que una cerveza, que una michelada también, eh, sin las debidas precauciones, por eso se da el incremento, pues en la playa pues sabemos que muy poco que no se puede utilizar, pero sí hemos visto que eh, pues hay una cierta consideración, pero es malo para esos turistas y esperemos que la autoridad este, vuelva a, a recorrer esos espacios para que, eh, pues, volver a invitar, porque ya estamos próximos, si no mal recuerdo, a semáforo rojo, ¿eh? Aguas con eso, porque, digo, ya viene diciembre, hay que echarle un poquito más de gana, ya estamos en el sexto mes, y digo, las protestas, esas cosas, no nos va a ayudar en nada. Sabemos que hay muchos problemas, pero esperemos resolver el asunto de la pandemia. Pero bueno, vamos con nuestro compañero Guillermo eh, Pollo, que dice eh, la situación del COVID, Guerrero. Buenos días, mi querido Julio, y al auditorio que nos está viendo y escuchando a través de Gaceta 25 en Facebook eh, y también por YouTube. Y pues estos son los números que nos manda el Estado de Guerrero, el gobierno del Estado de Guerrero a este 27, cerrando la, los números en la noche. El total de casos confirmados es de 18.508, total de casos sospechosos 1.346, total de casos negativos 12.458, total de estudios realizados 32.312, total de... Casos recuperados es de 13.679 y total de casos activos es de 768 y lamentablemente las difusiones es el total de 1.916 eh, personas que fallecieron por COVID-19. Y esto es la cifra de que nos importa para saber si nos van a regresar a semáforo rojo o nos mantenemos en semáforo naranja y como vemos mi querido Julio pues se está moviendo drásticamente hasta el día de ayer detectaron 131 casos eh, nuevos cuando bajamos de 190 casos pues esta cifra va eh, alterándose conforme va pasando el tiempo y esperemos que vaya bajando mi querido Julio para poder salir adelante y seguir con el semáforo naranja o, o regresar al semáforo amarillo, mi querido Julio. Y esa es la ocupación de los hoteles. Eh, tenemos una ocupación del 35% en el estado, perdón, de los hospitales. Dije hoteles, perdón. Esta es la ocupación de los hospitales. Es del 35% de camas ocupadas y el 65% de camas disponibles. Camas con ventilador. Tenemos 18% de camas ocupadas y el 82% de camas eh, disponibles. Regresamos contigo, mi querido Julio. Tú has de querer un día en un hotel, ¿verdad? Oye, porque ya dijiste hotel. Sí, ya estoy hospital, este, profetizando <risa> en la ocupación hotelera, mi querido no, Julio. Pero pues bueno, esperemos... es casi hotel, pero el hotel se llama el hospital, ¿verdad? <risa> Eh, bueno, pues como tú dices, no, no, es, no, no negamos la entrada a los turistas, pero que lo hagan con responsabilidad, con su cubrebocas, teniendo todas las medidas sanitarias disponibles. Bueno, ya, ya, yo creo que no hemos ido a ver allá en, la, en las casetas a ver si hay eh, 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 trabajadores de salud que aborden eh, estos autobuses invitándolos. Bienvenidos antes que nada ofrecerle, subirle, su, subirse, darle cubrebocas, dar una orientación, pues para que ya vengan ellos entendido que acá, pues, este, pues van a estar este, las autoridades de salud, ¿no? 
no sé si lo realice, la verdad, eh, vamos a ir a checar esas este, actividades, yo creo que Carlos de la Peña pues ha estado pegado mucho al gobernador, pero como no tiene buenos asesores, pues a lo mejor ya están cansados, pues, este, pues bueno, ahí le dejamos la propuesta, pero bueno, gracias Guillermo, y bueno, vamos ahora con eh, la entrevista, y me da gusto saludar al comisionado eh, nacional en Guerrero del PT, el licenciado Victoriano Huelce Real, a quien saludo. Buenos días, eh, comisionado. Hola, Julio, buenos días, a la orden, como siempre. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, pues, antes que nada, te agradecemos el recibimiento de la llamada, pero bueno, es bueno eh, eh, aclarar algunas cosas, eh, las problemáticas que se pues, están dando eh, hace unos días. La situación de los endis realmente es, es una... Es un programa bueno, no es malo, eh, que ha estado fomentando el PT y, y que muchos, muchas familias, algunas familias se ven beneficiadas en torno a esta, pues, estos tipos de, de albergues para niños, este, para padres que eh, pues tienen la necesidad de dejar a estas criaturas, pero eh, en torno a esto sabemos que... Eh, los eh, controla, los administra el PT nacional. En Guerrero, como en otros estados, eh, pues han, han, sido traba han trabajado de una manera, pues en Guerrero no tenían claves, ahora ya lo tienen, pero ha habido algunas irregularidades que son, oh, eh, eh, todas tienen eh, el criterio de, de escucharlos, pero en sí, eh, comisionado, usted como responsable en Guerrero, eh, ¿Cómo eh, se ha manejado este conflicto? A ver, primeramente decirte que el proyecto de Sendis efectivamente es un proyecto de la maestra Lupita, el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, que han impulsado por hace muchos años. Es un modelo educativo que ha tenido reconocimiento internacional y nacional, pero algo bien importante que el maestro Alberto Anaya ha, ha separado la cuestión política con la cuestión educativa y lo claro. hemos hecho de manera muy respetuosa también en Guerrero. Guerrero en el, el caso Guerrero y en todos los estados, hay una directora, en este caso, don Guerrero, directora general de CENDIS, que es la maestra Alma eh, Juárez Altamirano, sí. y es la responsable directa de CENDIS. Nosotros, como responsables de la política del Partido del Trabajo, nos hemos dedicado a eso, a organizar el partido, hemos dejado el tema educativo en manos de personas que deben de tener el conocimiento y la preparación y el perfil para que hagan un buen trabajo. Entonces, en Guerrero, el Partido del Trabajo está eh, haciendo lo propio como partido político claro. y el tema educativo que es el tema también que ha impulsado el partido lo tienen eh, maestras, eh, compañeras compañeros que tienen ese perfil y nosotros no nos hemos metido en la administración de los CENI, entonces es un tema muy independiente del partido, que efectivamente hace unos días se dieron algunos problemas, conflictos yo atendí a algunos padres inconformes, a algunos maestros los escuché con mucho respeto y con mucha responsabilidad y les dejé claridad y ellos tienen conocimiento que nosotros como dirigente del partido no nos metemos en la vida orgánica de esta institución, que es el CENDI en Guerrero, son cuatro sedes, eh, eh, tiene una responsable, y nosotros nos dedicamos a la cuestión política, pero los escuchamos con respeto y hemos dado cuenta de todo lo que ellos han manifestado a la dirección nacional para que en su momento ellos tomen alguna determinación, aunque ya nos han expuesto que han sido atendidos, que ha venido gente de la dirección nacional que ha mandatado eh, eh, los compañeros responsables de CENDIS y que han estado dándole seguimiento a ese tema. Entonces, nosotros estamos en la ruta del trabajo político, estamos en la ruta del trabajo organizativo del partido de eh, julio para prepararnos para el proceso 2021 y mucho más allá. Ese es el tema. Pero los hemos escuchado y hemos puesto sus inquietudes en la mesa de la dirección nacional. Pero eh, el asunto pues es de que también en, en, en esos CENDIS hay reglamentos, hay situaciones que pues, debe de conducirse con respeto eh, en caso de estos asuntos eh, persistentes porque ya al ser público la protesta es pues, un acto que es netamente pues, administrativo que se debe de tratar eh, eh, en esas pues, eh, pues en, en, en ese programa pues, en esas oficinas este, este asunto eh, al, al salir este a bloquear realmente, eh, pues eh, caen en unas irregularidades que hay eh, en ese entorno, en ese asunto, 
so, si, y, si el asunto es que si ellos pues eh, también sepan que si tienen la razón, pues se les da la razón. Pero si no hay la razón, pues también ellos Cierto. deben entender que también hay procedimientos. Querido Julio, decirte que los Endis en Guerrero hace unos días ya tienen el, el registro, la clave que les hacía claro. falta, que era un procedimiento que estuvo haciendo la, la responsable ante las instancias del gobierno estatal. Eh, hoy tienen una infraestructura, tienen ya la... En, en regla a sus documentos entonces yo creo que están funcionando de la manera correcta si sí hay inquietudes y lo decimos con todo respeto y responsabilidad pero no quisiéramos verlo como una estrategia política para afectar el claro. trabajo que hemos venido realizando como partido del trabajo valga la redundancia entonces, decirte que ya están las manos eh, indicadas ese tema se les va a atender por supuesto se les va a escuchar siempre por la vía del diálogo y el respeto pero que no se pueda salir del control en el sentido de que haya intereses políticos a, a, atrás de toda esta situación. Entonces nosotros estamos dando el respaldo para que el proyecto de Cindy siga trabajando. No nos metemos a la cuestión interna administrativa. Le decía de un principio, querido Julio, sí. que hay un responsable o hay responsable, porque sí. es una directora general. Hay directoras en cada una de los Cindy que se tienen en Guerrero, que es igual a Zumpango, Chilpancingo, Acapulco. Pero como dirigente del partido y como parte de la coordinada del partido a nivel estatal, no hemos ido eh, ir a entrometernos al tema organizativo de ellos, porque es un tema educativo y siempre he tratado de que la política no se meta a las instituciones, claro. que la política no se meta a, a otros grupos, porque entonces se pierde el objetivo. Y aquí el tema central de CENES es educación, formación de niños desde muy temprana edad, para irlos formando de manera correcta y obviamente que sean los mejores estudiantes. Entonces decirte que es un modelo muy bonito, es un modelo que sí. se ha impulsado por muchos años y que he tenido la experiencia por invitaciones de muchos maestros y obviamente de la mesa Lupita, del compañero Alberto Anaya, para ir a conocer las experiencias que tienen en Monterrey, que son pioneros en este modelo y que han tenido reconocimiento a nivel internacional. Decirte que han, cada año se tienen eventos muy bonitos, pero es hasta el, el tema educativo y el tema político está de lado. Entonces nosotros igual hemos cuidado esta, esta situación en Guerrero para que educación con política en este momento... Es Cindy, no tengamos nosotros injerencia en esos temas. Entonces, porque ahí tienen compañeros responsables de la administración, de los recursos, lo que se maneje ahí, el personal, es un tema muy independiente del partido. En caso de Guerrero, nosotros no, no nos vamos a meter porque es un tema educación, como te voy a repetir, Julio, y nosotros tenemos encargada la encomienda de la organización política del partido, trabajar en la organización en cada uno de los municipios, en cada una de las regiones. En, cada, en todo el estado de Guerrero, porque ya se aproxima o ya inició el proceso electoral, Julio. Sí, claro. Que por cierto, ¿cómo, cómo van? Eh, vemos las adhesiones que han seguido incorporando importantes grupos, eh, tanto en diferentes regiones. Vimos la actividad en Tierra Colorada, este, eh, Costa Grande, Costa Acapulco. Chica, Montaña también. Y Acapulco. bueno, Acapulco. inclusiones en Acapulco creo también ya... Eh, está próximo a un grupo importante en lo cual pues bueno el PT ha tenido hasta este momento eh, ese trabajo de poder eh, llevar a, a los eh, mejores candidatos Sí, efectivamente acabamos de hacer una gira importante por varios municipios de, del estado en Costa Grande Costa Chica, en la región centro hace un día cerramos en la región montaña recorrimos en tres días recorrimos más o menos unos 12 municipios, 13 municipios. Nos hace falta, yo creo que próximos 15 días estaremos cerrando al 100% la región montaña. Un recorrido para, con estructuras políticas en los municipios, reforzar información, ayud, invitarlos a que continúen organizando el partido, porque pues eh, desde las estructuras del partido, este proceso que se viene va a ser, obviamente, de estructura, repito, va a ser, obviamente, de organización. Ya no va a haber efecto en este, en este proceso 21 y decirte que eso nos ayuda bastante. Nosotros apoyamos el proyecto de Andrés Manuel, hoy presidente de la República, lo seguiremos apoyando como un partido del trabajo al presidente de la República. Sí. Hemos estado tratando de fortalecer el partido en el Estado, que sea una opción. Se requiere que participemos también solos, no estemos esperando solamente las alianzas. No estamos en contra de alianzas, estamos... Eh, construyendo un partido sólido, un partido consolidado para el proyecto 21 y mucho más allá. Pero si hay alianzas, también tendremos que buscar los mecanismos de acuerdos, de consensos, 
que ayude al pueblo de Guerrero, porque es algo importante, mi querido Julio, pero no es así como a fuerza, porque hace, hace años el Partido del Trabajo estaba solamente esperando eh, ir en una coalición de una alianza para estar salvando su registro. Yo, yo lo he dicho hoy, el Partido del Trabajo está muy fuerte, está muy consolidado, sí. estamos creciendo de manera importante, tú lo dijiste de manera muy puntual, ha habido adhesiones, compañeros, compañeras, con liderazgo importante en cada uno de los municipios, en cada una de las regiones, y del proceso 2018, Julio, que quedamos en cuarta posición después de la elección que hubo en el 2018, yo creo que todas las adhesiones hoy ya estamos arrancando en tercer lugar. Estamos arrancando en tercer lugar y la meta y el objetivo que tenemos los compañeros del Partido del Trabajo es estar entre los primeros lugares en el 2021. Hubo una encuesta nacional que nos posiciona en segunda fuerza a nivel nacional con la aceptación de la ciudadanía. Yo creo que eso nos da un ánimo para seguir adelante, no para confiarnos, es un tema indicativo. Yo te he dicho, las encuestas ayudan para conocer el ánimo de las personas en el momento. Entonces, tenemos que seguir trabajando, no podemos echarnos a la maca y esperar que venga el 6 de junio y tal vez entonces no tengamos los resultados que estamos esperando o buscando. Entonces, tiene que ser trabajo diario, permanente, constante. Y el reconocimiento a todos los compañeros de la Coordinadora Estatal del Partido, la Comisión Ejecutiva Estatal, a cada uno de los compañeros que están en los comités de base que todos los días están haciendo ese esfuerzo, invitando, informando a la ciudadanía y buscando que se afilien al proyecto del PT. Llevamos más de 107 mil afiliados y, y sigue la cuenta. ¿eh? Vamos por, por más de aquí a diciembre que eh, este, podamos eh, entrarle a la afiliación con todo con toda esa fuerza. Entonces, decirte en Acapulco, mi querido Julio, sí. está por sumarse un equipo importante de los compañeros Granda, Carlos Granda, Irvi, bueno. que son jóvenes empresarios, emprendedores, que tienen una vida eh, honesta de, de vivir, que tienen obviamente un potencial importante en cuanto a la cuestión política. Eh, este, vamos a hacer un evento bonito, yo creo que en próximos días, donde se va a sumar al proyecto del PT. Tienen visiones hacia la alcaldía de Acapulco, están sí. buscando participar de manera eh, decidida en el 2021. Pues eh, qué bueno que se estén dando esas adiciones y como tú lo comentas, ¿no? Después de ser mm, tercer lugar, cuarto lugar, ahora pues ya encabezar, pues ya con las encuestas que se van dando poco a poco, el crecimiento, el desprendimiento de grupos mm, que en su momento eh, pensaron entrar en otro partido, realmente pues son importantes, ¿no? Siempre y cuando pues eh, sean las formas que maneje el partido del trabajo aquí en, en esta situación. Las alianzas se sigue todavía considerando eh, en Guerrero. No, todavía no están los tiempos de bueno, los calendarios. Pero se están, comiendo, se están en diálogo. El, sí, efectivamente el calendario electoral va marcando las pautas y nosotros vamos a ir cuidando todos esos procesos que se van a ir dando. Digo, no estamos cerrados con una alianza. Pero donde se pueda, van y donde no, no. Donde se pueda, vamos a transitar. Acuérdate que son 15 gubernaturas a nivel nacional claro. y Guerrero es una de ellas, entonces tenemos que estar muy pendientes. Necesitamos, obviamente, buscar los consensos, los acuerdos para transitar una alianza. Porque claro. se requiere que rescatemos este estado de Guerrero, se requiere cambiar la forma de gobierno en Guerrero y tiene que ser realmente por la vía de la izquierda. Entonces, decirte, Julio, que no estamos en esa, esa ruta. Estamos cuidando que el partido no se contamine, que no se dañe. Sí. No queremos corrientes al interior del PT. Es una sí. decisión unánime de, de la coordinación del partido, de la Comisión Ejecutiva Estatal y Nacional. Vamos sobre la ruta de un solo partido, un solo partido consolidado. Y en Guerrero así lo estamos construyendo. Bienvenida a todas las, las sumas, bienvenida a todas las adhesiones, querido Julio, pero es con un trabajo, obviamente, con una visión de partido. Aquí no hay grupos, aquí no hay corrientes, no hay expresiones. Aquí solamente hay un PT que se llama PT Guerrero y todos estamos ahí, todos cabemos. Sí. Y obviamente que tenemos que buscar que vayan los mejores perfiles, los mejores cuadros a contender en el proceso 21. Y si vamos a una alianza, que nos tomen una medición. Yo creo que los compañeros están preparados en cada uno de los municipios, en los distritos locales, distritos federales, para poder participar. Si se concreta la alianza, sí. tiene que ser una medición de respeto, que se puedan ver realmente... Eh, todas las variables que se miden y que podamos ver quién puede ser más competitivo y quién puede ganar una alcaldía, una diputación local, diputación federal, que también se cambian las nueve diputaciones de Guerrero. Y por supuesto, a la gubernatura estaremos participando para que puedan ser medidos compañeros y compañeras para poder consolidar la alianza si se da. Y caso contrario, por primera vez en la historia participaríamos como Partido del Trabajo solos a la sí. gubernatura de Guerrero. Se puede. Hay compañeros que son eh, de cepa, que son de trabajo, que traen 
una militancia importante, compañeras de igual manera. Entonces yo creo que no tenemos ningún problema y no tenemos ninguna preocupación. ¿no? Nosotros lo que tenemos es eso, nos estamos ocupando todos los días en que el partido se consolide más y que compañeras obviamente estén proyectándose para poder participar, compañeros, eh, varones, pero también el sector jóvenes, tiene que claro. participar de manera decidida, los jóvenes son un potencial importante, que tenemos que estar obviamente ayudándoles para que se capaciten, ustedes saben que apenas se aprobó la reforma electoral y ahí también quedó que mínimo por el 5% debe destinarse para la capacitación de jóvenes, lo que reciben los partidos políticos próximo año es una obligación que deben destinar precisamente el 5% de gasto para la capacitación de los jóvenes, nosotros ya lo habíamos venido haciendo, sin que esté en la ley, nosotros venimos haciendo actividades para jóvenes cada año, entonces en el año hacemos actividades para jóvenes, para compañeras mujeres, que también está en la ley, que debe ser el 5% de recursos para sí. la capacitación de compañeras mujeres. Y a la militancia en general, obviamente, hacemos capacitación. Ya vamos a empezar. El próximo mes de octubre iniciamos las capacitaciones eh, para jóvenes, para compañeros de militantes del partido. En noviembre creo que las compañeras mujeres arrancan ya su agenda okay. de capacitación, mi querido Julio. Ok, pues estamos en contacto, pues, eh, estimado comisionado, y pues seguiremos... Este, dándole seguimiento a las actividades del PT en Guerrero eh, en próximos días algo que desees agregar Victoriano sí, sí. agradecerte Julio como siempre hermano eh, que nos abres este espacio importante en Acapulco eh, para informar a la ciudadanía digo ayer la estaba platicando con algunas personas <risa> la responsabilidad de los medios es precisamente informar claro. a los gobernados no al gobierno claro, o sea, claro. informar de lo que pasa en este estado y decirte que seguimos pidiendo el voto de confianza que no dé voto de confianza al Partido del Trabajo para poder demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes, que se puede gobernar diferente, que se pueden resolver problemas importantes. Nosotros hoy, con esta encomienda como comisionado político nacional, seguimos en la ruta de la gestión, nos encanta eso porque llevamos a la gente, a las instituciones, a las dependencias federales, estatales o municipales para que puedan resolver algún tema importante. Entonces, de eso es lo que requerimos, es lo que estamos formando en, en el PT, compañero Julio y al pueblo de Guerrero, compañeros gestores, compañeros que sepan tomar decisiones y que sepan nuevamente coayuvar en la solución de problemas. Decirte que vamos bien, vamos a ganar muy, muchos espacios en el 2021, mi querido Julio. Sí. Somos respetuosos de la ley, no podemos nombrar ahorita candidatos, estamos esperando los tiempos legales y por supuesto, te decía hace rato, hay un calendario que nos va marcando la pauta de trabajo y de organización. Pero agradecerte como siempre, Acapulco, un saludo Gracias. a todos nuestros paisanos acapulqueños. Eh, decirles que estamos recorriendo el Estado, vamos a regresar a Campurco en próximos días a seguir trabajando en la organización de nuestro partido. Muchas sí. gracias, mi querido Julio. Buen día y buen inicio de semana. Comisionado. Gracias, cuídate mucho, hermano. Gracias, hermano. Fuerte, que no se descuiden. Gracias, bye. Hasta luego, bye. Y bueno, Victoria Nahuel Cerrea, vamos a un corte comercial y regresamos también. <risa> Sergio, buenos días. Buenos días, Julio. Gracias por darme la oportunidad de hablarle a tu auditorio y estoy a tus órdenes. Pues bueno, pues realmente estas internas de Morena donde, pues bueno, eh, sale a relucir las denuncias de corrupción y, y las irregularidades de, las, de los eh, que quieren seguir formando parte de este partido, estando ya en el poder realmente pues han pasado personajes eh, aquí en Guerrero de la Palestra eh, llámese Mario Delgado que vino el viernes Jaico que vino si no mal recuerdo el sábado y bueno son de los 
como dijera el de el André Manuel, de los peces gordos. Y ayer estuvo aquí eh, el señor don Emilio Ulloa, quien busca ser pues, eh, secretario de ese partido realmente. Y bueno, todos han dicho que no se van a prestar a esos eh, asuntos de las denuncias y que en realidad pues no niegan, ¿no? Que han sido, que hay muchas acusaciones, en lo cual pues mientras Alejandro pide piso parejo, es una situación como, como se está dando el panorama, creo que ya hay tres mujeres ya que pasaron de esta primera prueba y ahora vienen los varones, ¿no es así? Es correcto, Julio, acabas de dar una, un informe detallado de muchas de las cosas que sucede en este proceso interno de renovación de dirigencia nacional, recordemos que solamente se van a, 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 entre, a, este, a renovar por medio de la encuesta al presidente nacional del CEN de Morena y al secretario general. Todo inició a partir de que el 20 de agosto, en una resolución que se basó en un JDC 1573 del 2019, eh, que fue eh, este, parte de la lucha jurídica que venimos desde hace más de año y medio, eh, el equipo del compañero Alejandro Rojas Díaz Durán. A partir de esa resolución, eh, el tribunal determinó que el INE tenía que organizar una encuesta y donde los militantes y simpatizantes de Morena que se autoadscriben como tal pudiesen llegar a una encuesta y elegir a nuestros dos dirigentes. Eh, ¿Cómo llegamos ahí rápidamente? Eh, fue una negligencia primero de la señora Jacob y después de la señora Berta, y atrás de ellos el señor de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Díaz Polanco, y después el suplente, el, el presidente provisional, que es el señor Fuella. Fue una, todo, una, eh, todo un proceso de, de digamos, de acciones antidemocráticas, que llevaron a, a colocar al partido en una situación como la que está hoy. El partido que en tres años de existencia logró la presidencia de la República, no se pudo dar por sí mismo una elección limpia, transparente, y que los militantes, que es lo correcto, se eligieran. Eh, fue todo un, un proceso de ocultamiento del padrón, fue todo un proceso de acciones, recordemos que algunos eh, que se prestaron a esa a toda esa relación de hechos antidemocráticos, aquí tenemos a los que se sienten dueños del partido a nivel estatal, los dos las dos nomenclaturas, aparte el comité patito, que se prestaron a hacer procesos antidemocráticos como congresos patitos, consejos patitos, y todo eso originó a toda una situación de impugnación que no debieron haber pasado si todos nos hubiéramos apegado a la norma jurídica, y sin embargo pasaron. Ahora, ya estamos en esta situación y lo que tenemos que hacer es sacar este proceso lo mejor posible. Ya creo que todo el mundo está harto de tanta de tanta este golpeteo interno, de tanto insulto interno, de tanto eh, procesos antidemocráticos internos. ¿Y qué es lo que qué es lo que siguió eh, jurídicamente después de, de el 20 de agosto? Pues el equipo de Alejandro Rojas Díaz Durán siguió impulsando que estaba estábamos de acuerdo en una eh, en un arbitraje del, del, del INE pero el INE no se tomó con seriedad su asunto, que eh, pensó que nos estaba haciendo un favor. Y no, no es un favor. Este, primero, van a correr por parte de las prerrogativas los gastos. Y segundo, está, está en la ley que él tiene que ayudar 
y coadyuvar a que los partidos políticos tengan dirigencias democráticas. Sí. Entonces, eh, primero sacaron una serie de lineamientos donde les faltó eh, establecer el periodo de campaña, establecer debates de ideas, establecer equidad en la contienda, no se fueron a, a, este, a regularlas con lineamientos correctos y el equipo jurídico eh, siguió impugnando y al final por el tiempo que ya estamos en un proceso electoral abierto, pues eh, ya el tribunal ya no caminó más allá, solamente eh, volvió a realizar una ampliación de su resolución del 20 de agosto en el sentido de darle eh, paridad a, a la contienda en el caso de que ganara una mujer la presidencia, eh, la secretaría tiene que ser por hombre. En caso de que ganara una, un hombre la presidencia, pues la secretaría quedaría una mujer. Sí. Esos fueron los cambios que se dieron sí. eh, por cero el 20 de agosto. Ahora... El día de hoy, precisamente del 22 de septiembre, el 28 de septiembre, se le denominó una encuesta de reconocimiento, lo que tú decías hace un rato. Solamente van a quedar seis hombres, perdón, seis aspirantes a la presidencia y seis a la secretaría. Hoy termina ese proceso y mañana se da a conocer quién de los cuatro hombres que están compitiendo... Este, saldría de la de este, en esa encuesta de reconocimiento del 2 de octubre al 8 de octubre sí. es la encuesta abierta es del viernes próximo al otro jueves próximo y este el resultado se va a dar el 2 el 10 de octubre y el 11 de octubre estarán tomando estarán registrando y tomando protesta los ganadores como de presidente y secretario así se dio este asunto que ahí concluye el 11 de octubre y es una importante eh, es una importante este, acción para poder eh, ya caminar en el, en, el, en el contexto de integración y de trabajo del, del, del partido no creo que tenemos esa oportunidad eh, muy muy clara de empezar ya a organizarnos en este proceso que no va a ser fácil, que hay mucha competencia, que hay partidos que se han reestructurado muy bien, que se están alistando a la competencia electoral pues sí. y que no van a dejarse rebasar por un partido que se pueda eh, asumir como el representante de la Cuarta Transformación porque la Cuarta Transformación ya es algo que nos incumbe a todos. Y entonces el, el, el proceso se complica y Morena tiene que hacer un trabajo de mucha eh, de mucho análisis interno y de mucha eh, de mucha integración no no de unidad por por la unidad porque eh, la unidad por la unidad te lleva a la corrupción porque luego se ponen de acuerdo y como lo dijimos en el 2018 hubo tanta unidad entre las dos nomenclaturas que se repartieron el método científico de las de las candidaturas, el, el consistió el método científico de una para ti y una para mí. Lo que pasa... Una para ti eh, y una para mí. Lo Entonces, que pasa, Sergio, eso, déjame comentarte ya no, puede, que, ya no puede tolerarse y no se les va a permitir. No, pues yo creo que eh, proyecto Andrés Manuel, independientemente de todo, él podrá decir una cosa, pero en Guerrero realmente es otro rollo. Aquí son proyectos personales de personas que ya estuvieron ahorita... Quieren seguir mangoneando a pesar de que ya la gente los repudia eh, y esta situación pues no va a llevar a bien este, este proceso porque pues ya lo vieron. Todos piensan que eh, este proceso que viene pues realmente Andrés Manuel los va a rescatar, pero lo que sí es cierto es que ya no va a venir en la boleta independientemente del esfuerzo que haga ese señor, pues aquí son cabezas diferentes ven las invisiones, ven el cuchupo primero, el, 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 lo mismo, el acarreo, todas estas cosas, la porquería, pues, este eh, Sergio, eh, y yo creo que no cuaja, pues, lo que dice, con lo que, con lo que eh, pues, también los problemas serios que tiene el presidente de la República. Sí, el presidente trae su propia agenda, tiene con 
compromisos con la nación, tiene eh, la situación de la pandemia, sí. tiene la economía, sí. tiene la inversión, tiene el trabajo, tiene muchísimos temas en que se debe de ocupar y no necesariamente de que cómo le va a su partido o cómo le tiene que ir a su partido. El partido tiene que hacer lo suyo. Fíjate que nosotros estamos de buen ánimo, creemos que esta, esta, eh, esta fase de la vida interna del partido viene a sacudirnos. Eh, ellos ya tenían, eh, los que se sentían dueños del partido, ya lo tenían todo planchadito para que se decidieran eh, entre ellos. Y esto da la oportunidad de que se eh, haya competencia, exista la competencia, y, y, se, y tú lo definiste eh, hace un rato que eh, nos visitaron la semana pasada algunos aspirantes, y se vio la pobreza, la, la, las viejas prácticas, la pobreza de ética y de moral, las viejas prácticas del del viejo régimen donde se fue la cargada, donde se ve la caballada, donde se ve el despilfarro, donde se ve la suma por interés, se vieron a las, a las nomenclaturas de aquí de Guerrero eh, rebasadas, eh, una eh, le apuesta a Porfirio Muñoz Ledo para poder a, eh, manipularlo, porque pues obviamente ya no se puede desplazar el señor como se desplazaba antes, eh, no está visitando eh, ningún estado y ellos le apuestan a que quede él para seguir operando eh, la otra nomenclatura le apuesta a tres, eh, trajeron a Gibran y les resultó un fiasco porque él mismo les dijo que tenía que renunciar el, 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 este, el delegado sí, y luego se les dio con eh, y ahí andaba una diputada cercana al delegado y después claro. apareció con, con Mario. Bueno, claro, eh, no, eh, no, es, no, una, es un chile de todos los moles grupo, ahí. Parte de su grupo apareció con Mario y otro y otra parte de su grupo este, hicieron una reunión este fin de semana diciendo que venía ahí y no era cierto, no venía. Era una, eh, era una reunión sin candidato, pero no se atrevieron a decir para que no se, eh, los medios no se dieran cuenta. Se mintieron a los medios de que venía su aspirante y no, 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 no era cierto, no iba a llegar. Entonces, se ven mal, se ven reproduciendo los vicios del viejo régimen, pero sin lugar a dudas los hemos, los hemos eh, eh, llevado a, entre muchos compañeros a que eh, tengan que entender que el juego democrático está... Y que si decimos hacia afuera que no hay democracia en el viejo sistema que todavía gobierna Guerrero, pues tenemos que, que corroborarlo con los hechos de hacer un trabajo aquí en, en el Estado de democracia interna y de trabajo transparente. Pues sí, Sergio. Eso es lo que nosotros estamos de buen ánimo. Creemos que esto da la oportunidad para que el partido se regenere en la lucha eh, interna y que volvamos a, a estar en el ánimo del ciudadano, no porque vayamos a postular o se tomen una fotografía o salgan en un fotomontaje a un lado con Andrés Manuel, usando de manera indiscriminada la figura presidencial, sino porque verdaderamente eh, vamos a empujar porque los aspirantes de, de Morena tengan trabajo político, tengan trabajo con territorio, que ya no sean los que eh, fallaron y los que fallaron fuertemente en el Congreso, donde se les puede detallar infinidad de errores que cometieron, tuvieron una mayoría, no la conservaron, no la mantuvieron y se convirtieron en una, eh, en una caricatura de lo que debieron haber hecho eh, en ese trabajo legislativo, permitieron que la minoría les hiciera una mayoría ficticia, que los sobrepasa y los barre y los plancha cuando ellos, cuando quiere y no pudieron de, 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 eh, estar tejiendo apoyos con el PT, con Convergencia y con Movimiento Ciudadano con pues no. a, algunos eh, del Partido de la Revolución Democrática para seguir siendo mayoría nos quedaron a deber mucho pues sí, pues en, los se ya... en los gobiernos municipales sigue siendo el mismo tema, la, el nepotismo galopante, la falta de transparencia entonces, esos compañeros, como decimos nosotros, que ya bailaron en esta fiesta, ahora se tienen que sentar 
y dar la oportunidad a los compañeros que sí tienen trabajo político. Pues quieren seguir como... bailando, Sergio. Pues a ver con quién baila, bailando, que bailen con la más fea. Van a seguir querer bailando, obvio. Pero tienen que entender <risa> que lo bueno. hicieron mal. Que lo hicieron mal y ahora tienen que darle espacio a, a los compañeros que sí traen trabajo político, que sí traen trabajo abajo eh, con, la, con los ciudadanos y como dice Rojas, las candidaturas tienen que ser para quien las trabaje. Así es. De abajo y con la gente. Ok, mi querido Sergio, pues vamos a estar pendiente. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a tu audiencia por permitirme participar en esta, en esta importante entrevista y estamos a la orden. Gracias. Gracias a ti. Sergio, Sergio Montes, el consejero y coordinador de eh, la campaña del aspirante Alejandro Rojas Díaz Durán, quien pues, eh, pues nos dio a conocer parte de esto. Pero bueno, vamos con Fanny para ver lo del sondeo. Eh, Fanny, buenos días. ¿Dónde andas? Hola, buen día Julio, buen día a todo el auditorio, bonito lunes, inicio de semana, eh, aquí monitoreando las actividades de, de redes sociales de Gaceta 25, quiero agradecerle primero a todos los que nos están viendo ahorita totalmente en vivo sus comentarios y permíteme leer algunos, dice Leti Moide, la montaña y todo guerrero apoya a Güences para que sea quien rescate a nuestro estado, Alma González dice vamos con todo Lick Victoriano Güences Real. Desde la Costa Chica, nuestro apoyo total para Victoriano Güences Real, dice Marco Sierra. Aris Hernández, Sendi, un gran proyecto. Lástima los malos manejos, dice Mar Marisol Martín, vamos con todo, fuerza Sendi. Alicia Martínez Olivera dice, Sendi PT, doctora Guadalupe Rodríguez, apoyo a la maestra Alma Juárez Altamirano, bien por nuestro com comisionado. No a grupos que dividen el trabajo en el PT Guerrero rumbo al 2021. Horacio Cano Castañeda, respaldo total al proyecto del de LIC Victoriano Huenses. Sí. Y así podemos ver este varios comentarios manifestando su, su apoyo al licenciado Victoriano Huenses y también al Cendi. También este mandan saludos, Chicha. Ah, gracias. Saludos y igual apoyo total al Cendi. Y bueno, pa pasemos al, al tema importante de ahora que es el nuevo sondeo de Gaceta 25. Como todos ya saben, eh, Guerrero sigue en semáforo naranja después de haber tenido una breve semana en semáforo amarillo. Nos confiamos en Guerrero y en Acapulco y estamos nuevamente en semáforo naranja, ¿no? Y aquí está la pregunta para todas este, las personas. ¿Ustedes qué opinan? Ante el rebrote de COVID-19, ¿deberían volver a cerrar negocios no esenciales en Acapulco? Eh, ¿Deberían cerrar las playas, los gimnasios, los bares, las discotecas, centros comerciales? Este tipo de negocios. Y hacemos esta, esta pregunta muy importante porque es un tema muy controversial. Muchos quieren que se cierren estos lugares, pero también las personas que dependen de estos negocios, de estos empleos, este, también quieren que sigan abiertos para que sea una fuente de ingreso. Entonces, eh, queremos que nos den su opinión al respecto. ¿Ustedes qué medidas creen que el gobierno del estado y el gobierno municipal deberían aplicar ante este semáforo naranja, que muy probablemente sea semáforo rojo? Decía el doctor López, López Gatel en su conferencia nacional que Guerrero ha subido aceleradamente en los contagios y que ha preocupado esto a, al país, ¿no? Ya de que puede ser, ser uno de los primeros estados que regresen a semáforo rojo, ¿no? Entonces, eh, dejamos esta pregunta a todo el auditorio. Comenten en nuestras redes sociales si ustedes piensan que sí deberían des volver a cerrar, ya que podemos recordar que aunque están, regresamos a semáforo naranja, los lugares que ya habían abierto en semáforo amarillo no cerraron, siguen abiertos, han estado clausur clausurando algunos bares, pero sabemos que los bares y re restaurantes que tienen eh, un aforo abierto, que según este le llaman terrazas, que tienen espacios abiertos, tienen permitido el acceso al público y aquellos que están cerrados no, pero deberían cerrar todos o solo algunos. Aquí la pregunta para todos ustedes y también recordarles que tenemos nuestras redes sociales y nuestros eh, contacto abierto al público para denuncias ciudadanas. Como ya lo saben, si tienen alguna denuncia, fueron víctimas de abuso de poder, contáctenos en Gaceta 25 en Facebook. Nuestras redes sociales nos encuentran también como Gaceta 25 para que nosotros le demos seguimiento a su denuncia. Y eso es todo por hoy, Julio. Nos vemos este, la semana. Vamos a seguir monitoreando las redes sociales. Primero Dios, el viernes damos los resultados de qué es lo que la gente opina respecto a este tema tan complicado que nos está afectando a todos del COVID-19. Pues sí, lamentablemente quisiera uno no este, pues hablar de eso 
ya que pues, muchas de las gentes pues, tienen la necesidad de trabajar, ¿no? no hay suficiente dinero, eh, el ayuntamiento, los gobiernos, pues ya vemos eh, algunos comedores que, que antes estaban, pues ya no hay atención, ya como que hay un desgaste y este asunto pues realmente es, es preocupante, sí, eh, eh, por ahí se ha sabido eh, el incremento del robo de unidades eh, y otras cosas más, asaltos, es preocupante sí todo esto lo que está pasando, quisiéramos que ya esto se, se acabe con la vacuna importante que ya debería de estar este, activándose porque si no ya viene noviembre, diciembre que es donde se encuentran algunas familias para pasar, pues que vamos a comentar todos los decesos que han, que han pasado ¿no? en este asunto y, y de lo que falta, si usted no pone algo de su parte, pero bueno, vamos, vamos a comentar ahora eh, con nuestro reportero del pueblo, Carlos Rubí Figueroa. Adelante, Carlos. Un placer saludarte, mi querido Julio, un saludo a tu amable auditorio, déjame comentarle pues que gracias a las denuncias ciudadanas, mi querido Julio, pues ya se remodela parte de la calle Tabachines en la costera Miguel Alemán, precisamente ahí frente al club de golf, este, ahí en esa zona, Julio, pues también este, ya esa calle ya estaba muy deplorable, ojalá las autoridades eh, pues le den determinación a esa obra, no nada más un pedacito, porque pues da, da mala, mala imagen ese lugar, Julio, y pues qué bueno, qué bueno que se le esté dando seguimiento a esa gestión, a esa denuncia ciudadana. Y por otra parte, Julio, déjame comentarles que en la calle Constituyente, en la avenida Constituyente, pues hay un sinfín de, de, de socavones, Julio, que ha dejado en el olvido la dependencia de Capama, por ahí te envían unas gráficas, y pues es muy peligroso, ya que pues también no están bien colocadas las cintas de prevención, eso pues ha ocasionado ya mucha polémica ante la ciudadanía, ante los transportistas, eh, del, de, del transporte público, la ciudadanía en general, y pues cuento de nunca acabar con Capama, Julio, ahí también en la UDA, en la esquina de la UDA, hay un registro eh, que se encuentra eh, colapsando ya aguas negras, pestilentes, al igual acá en, en la calle eh, 21 de la colonia Emiliano Zapata, por igual Julio, eh, desde hace más de, de un año ya, eh, que entre la calle 21 y la 14, que es la principal de la, de la colonia Emiliano Zapata, donde los olores fétidos pues ya tienen enfadada a la gente, la gente ya se empieza a enfermar, ojalá las autoridades, ojalá Capama de una y se dediquen a trabajar. Sí. Yo, lamentable la ola de contaminación aquí en la Zapata, la verdad. Sí, que es, es lamentable, Carlos. Oye, eh, pues realmente son, son hoyancos, no son hoyos. Ya la moto en la que me desplazo parece sonaja, todo le suena, porque no hay, no hay un planito donde pueda uno encontrar, se anda uno esquivando, parece este, cráteres, esas cosas, eh, y echaron a andar el programa de pavimentación o de chapoteo, eh, en, en la constituyente no sé para dónde ande, ha de andar para allá, para los arroyos, porque acá no se ven, por la parte del centro y otras cosas más, pero sí, la verdad muy mal en lo que es este, estos este... Mira, el pueblo Acapulco huele a mierda mano, la verdad ve por todos lados hay socavones por todas partes Capama llega, abre eh, arreglan la, la fuga, pero no tapan Julio, no tapan, dejan así abierto, dañan el concreto hidráulico dejan... no, 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 es una tristeza la inversión que dicen Abre, le parten la torre al, al concreto. Bueno, es algo que realmente, pues, eh, 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 pues tenemos que nosotros seguir insistiendo que se tienen que corregir esos errores. Realmente es una problemática muy seria, Carlos. Oye, te, te, te felicito. 
déjame decirle, Julio, que estudiantes de medicina de la Guagro, pues aún se siguen manifestando, son más de 14 estudiantes que se siguen manifestando en las escaleras del Palacio Municipal, donde pues exigen a los tres niveles del gobierno la oportunidad de seguir estudiando, de seguir profesionalizándose, y pues lamentable, lamentable que pues en días, en días, hace apenas unos días, pues el rector mencionó eh, en una... En un, en un evento, pues él mencionó que, que no iba a, a fallar, que, que los estudiantes pues iban a continuar con sus estudios, que no iba a quedar ninguno afuera, más sin embargo, pues eso es lo que está este, sucediendo. Es, este, este, estos problemas son año con año, Carlos. Realmente hay, hay un tope de, de estudiantes que, que, que son aceptados año con año, desde que uy, eh, sabemos pues que a veces pues no todos entran, Esperemos que les resuelvan eh, con otra inclusión de, en, en, en otras áreas estudiantiles, pero pues todos quieren esa materia, ¿no? Este, esperemos que, que los atiendan y les resuelvan pues, eh, algunas de sus peticiones, Carlos. Y bueno, Carlos, vamos a estar pendiente. Déjame finalizar, Julio, déjame comentarles que aún siguen sin, sin darle funcionamiento los semáforos que se encuentran en la avenida Constituyente y avenida Cuauhtémoc, donde lamentablemente ya vamos para los tres años, ya va a salir este gobierno y aún los semáforos se encuentran inservibles y pues se ve la triste realidad con visión de hechos, mi querido Julio. No, pues sí, así déjalos, ¿qué caso tienen? Tienen los tránsitos las más pura mordedera y la policía está parando a diestra y siniestra nada más a ver qué agarra no lo hace tanto para prevenir estos son como los políticos esto lo hacen de manera personal para ver que se chingan así de a lo mejor qué caso tiene lo mismo bueno Julio por último Julio pues la gente de acá de la zona conurbada de la calle Lázaro Cárdenas ya está enfadada ya no es justo que las autoridades dejen en el olvido esas zonas marginadas donde hay culebras hay animañas ponzañosas acá por esos rumbos donde las autoridades no meten sus narices ni se asoman para nada donde las aguas y corrientes Ay, por ahí van a caer algunos de los aspirantes ya van, espérate, dile a esa culera que se espere no. <risa> <risa> ya van a recorrer algunos, espérate está bueno que les, que les salgan ahí mil millones de pesos quién sabe dónde, para dónde le vayan a dar esos 700 mil millones de pesos que son para obras sociales y no se ven obras sociales no. ok bueno. Carlos vamos a estar pendiente te felicito por esas imágenes Carlos ya, ya traes dron verdad ¿Eh? va a ver ya traes dron verdad porque luego andan unos sí. chayoteros ahí brincándose en la cerca ah órale pues te felicito con esas imágenes nomás no te vayas a caer del hotel Carlos y vayas a salir caro eh Bien, aquí estamos, Julio, al pendiente. Órale, buen inicio de semana, Carlos. Cuídate mucho. Bueno, vámonos con los memes y ya vamos a terminar la 725. Oye, ¿qué memes tienes por ahí? Pues del famoso cocodrilo que nos apareció en la bahía de Acapulco. Sí. Ya aquí dice el cocodrilo viendo cómo se lo llevan a él y a los turistas, a los playeros, sí. no se lo llevan. Sí, Así está bueno, mi eh. querido Julio con este cocodrilo sí. Y pues aquí dice, díganos cómo se sintió Ay, en la playa de Acapulco Dice el cocodrilo La neta me sentí, me la... Neta sí me gustó, pero pues ya me agarraron estos hijos de la... Y aquí el último meme, ayúdame, ahogo Ah no, yo cierto, yo sé nadar, la ah, verdad Como han estado eso en la... En lagunas y en esos... Y a cámara abierta, pues se siente que se va a Ya, agua. tanta agua, tanta agua. Ahí están los memes, bueno, mi querido Julio. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, los memes de todo es bueno. La crítica en, con estas imágenes, ¿no? Pero bueno, nos vamos. Lo hubieran dejado un ratito más ahí, Julio. Sí, para, que... para que se asoleara. No, ya que no, no se metan a la playa los turistas. Oye, de veras también, ¿verdad? No, 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 para que... Por así le piensen en, en meterse y, y se cuiden un poco más, ¿no? La verdad, tiene razón. Pero bueno, nos vamos. Pásela bien, que tenga usted un excelente inicio de semana. Les agradecemos esta, pues, este seguimiento a este programa. Que nuestros seguidores, pues vamos a estar 
siguiendo hasta que Dios nos permita. Nosotros nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo miércoles. Cuídense mucho y eh, que tengan ustedes un excelente día. Chilapa con sus rebozos, Acatlán con sus bordados, Olina las sus cajitas, los magueyes y su barro, Entas con la platería, luego Tixla con sus prados, muestran las maravillas que el guerrerense hace con las manos. Canastas de Ayagualulco, sombreros de Tlapeguala, y por si fuera poco nuestra bandera nació en Iguala. Suelo maravilloso, así describo yo a mi estado Y no soy el primero, pues antes otros lo han pregonado Cantando a sus mujeres, a sus paisajes encantados Allí está Agustín Ramírez, Tadeo Redondo y Antonio Delgado Héctor Cárdenas Bello, también Pancho Padilla En la tierra caliente aquel Juan Reynoso y su dinastía para acabar mi canto quiero que sepan que en Guerrero Los hombres también sueñan y se trabaja con esmero Hombres, mujeres y niños con sus miradas gritan fuerte Somos viva esperanza de nuestra patria, de nuestra gente Ya me voy, me despido, ahí les dejo mi canto Allí está también mi estado para que comprueben que es un encanto Ahí está también mi estado para que comprueben que es un encanto.